గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈజ్ మధు వెల్కమ్ టు మధు స్వరండ ఈరోజు మన టాపిక్ పేరెంటింగ్ మీదండి పేరెంటింగ్ అనేది ఎవరో చెప్తేనో గూగుల్లో చూస్తేనో వచ్చేది కాదండి అది భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించిన ఒక ఉన్నతమైన స్థానము గుడ్ పేరెంట్స్ బ్యాడ్ పేరెంట్స్ అనేది ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే ఎటువంటి దొంగ అయినా సరే తన పిల్లల్ని ఉన్నత స్థానంలోనే చూడాలని కోరుకుంటారు మన పేరెంట్స్ అవుతున్నాము అన్నప్పుడే మన జర్నీ అనేది ఎండ్ అయిపోద్దండి మన పిల్లల జర్నీ అనేది బిగిన్ అవుతుంది రోజుకు ఒక ఐదు నిమిషాలు కనుక మన పిల్లలతో కూర్చుని మాట్లాడగలిగితే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏంటి అనేది మనకి అర్థమవుతుందండి దీనివల్ల మనకి పిల్లలకి మంచి బాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇదివరకు కాలంలో పిల్లల్ని ఉయ్యాల్లో వేసి ఊపుతూ ఉండేవాళ్ళండి అప్పుడు పిల్లలకి మనకి మధ్య ఒక ఐ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండేది పిల్లలు మనల్ని కానీ మన అమ్మమ్మలు కానీ నానమ్మలు కానీ చూస్తూ పెరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళు వినేది చూసేది మన వాళ్ళనే కాబట్టి ఆ బాండ్ అనేది చాలా బాగుండేది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం డే కేర్లో వేయటం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ టైం డే కేర్లో స్పెండ్ అవ్వటం స్పెండ్ చేయటం ఆ కేర్ టేకర్ మాటలు వింటాం చూడటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో పేరెంట్స్కి పిల్లలకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ కూడా పలచబడిపోతుందండి ఇదివరకు కాలంలో తల్లి తల్లిపాలు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు రెండు మూడు ఏళ్ళ వరకు దాని ద్వారా తల్లికి బిడ్డకి ఉన్న మంచి స్పర్శ స్పర్శ ద్వారా మంచి రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండేదండి కానీ ఈ రోజున డే వన్ నుంచి మనం బాటిల్ ఫీడింగ్ అనేది అలవాటు చేయడం వల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అవటమే కాకుండా ఇలాంటి రిలేషన్షిప్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి ఇదివరకు పిల్లలు నలుగురు చేతుల మీదుగా పెరిగేవాళ్ళండి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు చుట్టూ జనాలు ఉండేవాళ్ళు సో మంచి మర్యాద కలిసిమిల్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలా తిరగాలి ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది నేర్చుకునేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా అంతే ఉత్సాహంతో వాళ్ళకి నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్లో మన పిల్లలు మన దగ్గరే పెరగటం వల్ల మనకున్న కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానంతో మనం పెంచుతున్నామండి కమ్యూనల్ పేరెంటింగ్ అనే సిస్టమే కనబట్టలేదు ఇదివరకు పిల్లలు ఆడేటప్పుడు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఆడేవాళ్ళు సో వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకునేవాళ్ళు ఆ ఆటలు కూడా చా బయట ఆడటం వల్ల చాలా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఆడుకునేవాళ్ళు బాగా అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చి తిని పడుకునేవాళ్ళండి ఇటువంటి మొబైల్స్ ఏమి ఉండేవి కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడు పెంకుల ఆట తీసుకుంటే ఆ ఆటలో ఒక అబ్జర్వేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అది మనకు కనపడుతుంది పిల్లలందరూ కలిసికట్టుగా ఆడుకుంటారు కలిసి మెలిసి పెరుగుతూ ఉంటారు మగపిల్లలే కాదండి ఆడపిల్లలు ఆడే ఆటలు కూడా తొక్కుడు బిల్ లాంటివి హాప్స్ కాచ్ అంటాం కదా దానిలో కూడా ఐకి హ్యాండ్కి మధ్య ఉన్న కోఆర్డినేషన్ కానీ ఆ మూమెంట్ బాడీ రిధమ్స్ మూమెంట్ కానీ లేకపోతే ఆ బ్యాలన్సింగ్ కానీ ఆ ఆడపిల్లలకి బాడీ బిల్డింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కి తోడ్పడుతుందండి ఇప్పుడు అట్లాంటి ఆటలు అనేవే కనుమరుగైపోయినాయి మొబైల్స్కి అంకితం అయిపోయి ఐ సైట్ పెరగడం లాంటివి అలవరుచుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మన పిల్లలు మనతో ఉండేది ఒక సమ్మర్ మాత్రమే దాన్ని కూడా మనం సమ్మర్ క్యాంప్లో వేద్దామని చూస్తున్నాము వాళ్ళు గోళ భరించలేక మనం పేరెంటింగ్ స్టైల్స్లో కొంచెం మనం మార్పులు చేయగలిగితే అసలు అలాంటివి అనేవి మనకి అక్కర్లేదండి ఎందుకంటే వన్ మంత్లో వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోగలరండి స్కూల్ నుంచి రాగానే మనం పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ట్యూషన్లో పడేస్తున్నాము ఆ స్కూల్లో చెప్పేది ఒక విధానం అయితే ట్యూషన్లో చెప్పేది ఇంకో విధానం అవుతుంది దీనివల్ల వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అసలు చదువు అనేది ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా పోతుంది అలా కాకుండా వాళ్ళకి ఏం అవసరమో ఏం అర్థం కాలేదో మనమే దగ్గరుండి చూడగలిగితే ఇలాంటి సమస్యలు కొన్ని మనం నివారించవచ్చండి పిల్లలకి మంచి స్టోరీస్ కానీ మంచి మాటలు కానీ చెప్పి పడుకోబెట్టాలండి ఒకవేళ మనం లేకపోతే బాల్తో అయినా ఆ స్టోరీస్ చదవగలిగేటట్టు చూడగలగాలి ఏర్లీ టు బెడ్ ఏర్లీ టు రైస్ అనే పద్ధతి మటికి తప్పకుండా అలవాటు చేయాలండి ఎందుకంటే అది చాలా మంచి పద్ధతి అది స్కూల్ ఉన్నా లేకపోయినా కాలేజ్ ఉన్నా లేకపోయినా అదే టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి అది అలవాటు అయ్యే వరకు మనం కూడా ఆ వాతావరణం క్రియేట్ చేయగలగాలి సహనంతో మనం వాళ్ళతో పాటు పడుకోగలగాలి పొద్దున్న లెగటం వల్ల ఉండే అడ్వాంటేజ్ చాలా గొప్పదండి మైండ్ అండ్ బాడీ రిలాక్స్ అవటమే కాకుండా చాలా ఉత్సాహంగా పిల్లలు యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు మనం ఏం ఏం చెప్తే అది వింటూ ఉంటారండి ప్లస్ చిన్న చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనకు నేర్పగలగాలి మన పిల్లలకి అంతేకాకుండా ఈ మధ్య పిల్లలు చెడు సావాసాలు అనేటికి అలవాటు పడుతున్నారు చెడు సావాసాలు అంటే మనుషులు కాదండి ఇక్కడ ఫోన్స్ ఈ ఫోన్స్ని దిండి కింద పెట్టుకుని పడుకుంటున్నారు దీనివల్ల రేడియేషన్ ఎఫెక్టే కాకుండా వాళ్ళ జీవితాలని చెడు మార్గంలో అనేది అంటే ఎక్కువ టైం యూట్యూబ్ వాట్సాప్లో స్పెండ్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది సో ఈ అలవాటుని మనం మార్చాలంటే వాళ్ళకి స్క్రీన్ టైం అనేది సెట్ చేయగలగాలండి మనం వాళ్ళ జీవితానికి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో దాన్ని పక్కన పడేస్తున్నారు రోజుకు ఒక గంట చదువుకోవటానికి కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా మార
మనం చెప్పిన మాట వినగలుగుతారు దీనికి మనకు కన్సిస్టెన్సీ కావాలి మంచి రొటీన్ స్కెడ్యూల్ అనేది కావాలి మనకు కూడా చాలా సహనం అనేది ఉండాలండి ఇన్స్టెంట్ దోశ మిక్స్ లాగా ఇన్స్టెంట్ పేరెంటింగ్ అనేది ఎక్కడ లేదండి ఇది చిన్నప్పటి నుంచే మనం పిల్లలకు అలవాటు చేయగలిగితే హ్యాపీ పేరెంటింగ్ అనేది సాధ్యమవుతుంది మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎంజాయ్ పేరెంటింగ్ అండి